ప్రేస్ లాడ్ ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సర్వోన్నతమైన సర్వశ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ కూడా శుభం తెలియచేస్తూ ఉన్నాను జీవవాక్యం అనే చక్కని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ రోజున మన యొక్క ధ్యానాంశము స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండుడి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో చూస్తే అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయటకు మెలకువగా ఉండుడి మరి పేదరు ఎంత చక్కగా వ్రాసాడు ఈ మాట అని అంటే తను మరి ఆత్మీయముగా ఎన్నో అనుభవాలలో నుంచి ఆయన ముందుకు వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మరి ఇక్కడ అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది అని వ్రాస్తూ ఉన్నాడు అంటే ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాలి ప్రభు వారు మరి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారి కొరకు తన ప్రజల కొరకు పరిశుద్ధులైనటువంటి తన యొక్క బిడ్డల కొరకు ఆయన తిరిగి రాబోతూ ఉన్నాడు కనుక మనం ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఈ స్వస్థ బుద్ధి అనేటటువంటి యొక్క మాటను మనం చూస్తే అది మెలకువగా ఉండటే లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండట ఏ విషయంలో కూడా మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా మీరు జాగ్రత్త కలిగిన వారై ఉండాలి ఎవరైనా చూడండి మెలకువగా ఉంటే మరి చెప్పబడేటటువంటి మాటలు జాగ్రత్తగా వింటారు నిద్ర మత్తులో ఉన్నారనుకోండి మరి వాళ్ళు వింటమో సరిగా వినరు వారు ఆ పని కూడా జాగ్రత్తగా చేయలేరు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఏ పరిస్థితిలో కూడా మనము ఏది కూడా సాధించలేమండి చూడండి మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం మెలకువ కలిగి ఉండాలి కాబట్టి అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండుడి ఇక నిద్ర మత్తులుగా ఉండవద్దు నిర్లక్ష్యంగా ఉండవద్దు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండుడి చూడండి మనకు స్వస్థత కలిగింది మనకు ఆరోగ్యం వచ్చింది అని అంటే ఏంటి వీఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అని కాబట్టి అదే విధంగా మంచి ఆత్మీయముగా మంచి స్థితి అన్ని విషయాలలో కూడా నానయుక్తముగాను మరి నిబ్బరమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వారం గాను అన్ని విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్త కలిగిన వారం గాను ఉండటమే స్వస్థ బుద్ధిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి స్వస్థ బుద్ధి అనేటటువంటిది అది మెలకవ కలిగినటువంటి స్థితి నానము కలిగినటువంటి స్థితి అన్ని కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి స్థితి అని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే నిద్రబోత ప్రార్థన చేసిన నిద్రబోత పాట పాడిన నిద్రబోతు ఆరాధన చేసిన దాని వలన ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా అండి ఏది ఉండదు కాబట్టి మీరు మెలకువ కలిగి ఉండాలి అని ఈ చక్కని హెచ్చరికను మరి ఆ పేతుడు భక్తుడు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడు ఏ విధమైనటువంటి ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పడానికి వీలు లేనే లేదు దేవుడు మనకి ఎన్నో రీతులుగా మరి ఆ యొక్క డోర్స్ ఆయన ఓపెన్ చేశాడు దేవుని వాక్యం వినడానికి పాటలు వినడానికి ఆరాధన చేయడానికి ప్రార్థన చేయడానికి సహవాసంలో ఉండడానికి అనేకమైనటువంటి రీతులుగా దేవుడు మరి తలుపు తెరిచి ఉంచి ఉన్నాడు వీటన్నిటిని కూడా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి స్వస్థ బుద్ధి గల వారముగా ఉండుటకు వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎన్నో రీతులుగా చక్కగా మరి యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయటానికి మరి ఇంకొక విషయం మనం చూస్తున్నాం తెస్సులోనికలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే కావున ఇతరుల వలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులము కాక ఉందుము విశ్వాసు లేనటువంటి వారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇతరుల వలె మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా నిద్రపోవద్దు అవిశ్వాసుల వలె నిద్రపోవద్దు దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానము లేనటువంటి వారి వలె మనము నిద్రపోవద్దు దేవుని కూర్చున్న విషయాలు తెలియనటువంటి వారు విశ్వాసంలో లేనటువంటి వారు వారికి ఏం పట్టదండి వారు నిద్రపోతానే ఉంటారు ఏం జరిగితే జరగని అనేటటువంటి అజ్ఞాన దశలో వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి శరీరాశలు నేత్రాశలు లోకపు ఆశలు ఇలాంటి వాటితో మనము మత్తులముగా మనం ఉండకూడదు మరి తిండి వలను మత్తు వలను ఇహలోకపు విచారములు కూడా భయంకరమైనటువంటి మత్తుని కలుగు చేస్తాయండి అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు లోకాశలు అనేటటువంటి మత్తు ఈ లోకంలో ఏది ఉంటే అది కావాలి 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 అనేటటువంటి మత్తుల మనుషులు దాని వలన మనకు మరి కీడే కానీ ఎలాంటి మేలు జరగదు మరి ఇతరులు అంటున్నారంటే ఓకే వారికి తెలియదు ఆ మత్తులో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు కానీ మరి విశ్వాసులుగా ఉంటూ ప్రభువుని ఎరిగిన వారుగా ఉంటూ వారు కూడా మత్తులో ఉంటే వారికి ఏమీ ప్రయోజనం వారు ఏమీ పొందుకుంటారు అందుకే దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నువ్వు నిద్రపోతూనే ఉన్నావా నువ్వు క్రైస్తవుడుగా ఉంటూ క్రీస్తుని ఎరిగిన వాడుగా ఉంటూ ఇంకా నిద్ర స్థితిలో నిద్రపోయే స్థితిలోనే నీ ఉంటూ ఉన్నట్లయితే నీ ఆత్మకు ఏమి ప్రయోజనం ప్రభువారు వచ్చినప్పుడు మరి నీ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది 
అనేటటువంటిది ఆలోచన చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి ఈ హెచ్చరికలు మన యొక్క జీవితానికి ఎంతో అవసరం అండి ఎంతో మంది చూడండి ఎప్పుడో నిద్రపోతారు మరి పనికిరాని అన్ని కూడా సెల్ ఫోన్లు అన్నీ చూసుకుంటూ పనికిరాని సంభాషణలు చేసుకుంటూ మరి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ ఎప్పుడో నిద్రపోతారు ఉదయ కాలం లేచేటటువంటి అలవాటే పోగొట్టుకుని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేస్తారు లేచి దేవుని కూర్చున్న ఆలోచన ఉండదు ముఖ్యంగా ఆదివారాలు కూడా మరి కనీసం ఇదివరకు ఆలయంలో మరి చర్చ్ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడైనా ఉదయ కాలం లేచి చర్చ్కి వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడైతే మరి ఆలయంలో జరగటం లేదు మరి ఆన్లైన్లో చర్చెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేస్తున్నారు కానీ దేవుడైతే లెక్క అడుగుతాడు దేవుని బిడలారా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి కుటుంబాన్ని దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు ఏం చేస్తున్నా నేను నీకేం చెప్పాను ఈ పరిస్థితులన్నిటిలో కూడా నువ్వు విశ్వాసంతో ఉండాలి నువ్వు మెలకవు కలిగి ఉండాలి నువ్వు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి ఉండాలి నువ్వు సమయానికి లేవాలి సమయానికి ప్రార్థన చేయాలి సమయానికి ఆరాధన చేయాలి సమయానికి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కనపడాలి నువ్వు నిర్లక్ష్యంగా ఉండటానికి వీల్లేదు అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరి నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది నువ్వు స్వస్థ బుద్ధి గల వాడవై నువ్వు ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండాలి అని దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఇతరుల వలె నీవు ఉండవద్దు జాగ్రత్త పడు అని రెండవ విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం మూడవ విషయంలో చూస్తే ఇదే అధ్యాయము తెస్సులో నికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మనము పగటివారమై ఉన్నాము కనుక మత్తులమై ఉండక విశ్వాస ప్రేమలను కవచము రక్షణ నిరీక్షణయను శిరస్త్రాణమును ధరించుకుందము ఎల్లప్పుడూ కూడా వీటిని మనము ధరించుకొని ఉండాలి ప్రేమ విశ్వాసాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి నీలో ప్రేమ కలిగి ఉండాలి నీలో విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి అంతేకాదు రక్షణ నిరీక్షణ అనేటువంటి శిరస్త్రాణాన్ని నువ్వు ధరించుకొని ఉండాలి మనము వెలుగు సంబంధము దేవుడు మనను వెలిగించి ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారు మనను వెలిగించి ఉన్నాడండి కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా మన యొక్క దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి మనం మెలకువగా ఉండాలి మన యొక్క దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ కూడా పగటి సంబంధులముగా ఉండాలి పగలు ఉన్నప్పుడు మనం పని చేస్తాం మనం మెలకువ కలిగి ఉంటాం పగట్లో మనం నిద్రపోము చూడండి మార్కు సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఏడవ వచ్చిన వరకు జాగ్రత్త పడుడి మెలకువగా ఉండుడి ప్రార్థన చేయుడి ఆ కాలం ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు జాగ్రత్త పడాలి మెలకువగా ఉండాలి ప్రార్థన చేయాలి మనము పగటి సంబంధము గనక మనం ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెలకువగా ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఆ కాలం ఎప్పుడు వచ్చినో మీకు తెలియదు ఒక మనుషుడు తన దాసులకు అధికారం ఇచ్చి ప్రతి వానికి వాని వాని పని నియమించి మెలకువగా ఉండమని ద్వార పాలకునికి ఆజ్ఞాపించి ఇల్లు విడిచి దేశాంతరము పోయినట్టే ఆ కాలము ఉండును ఇంటి యజమానుడు ప్రొద్ది గురుంకి వచ్చును అర్ధరాత్రి వచ్చును కోడి కుయ్యినప్పుడు వచ్చును తెల్లవారినప్పుడు వచ్చును ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు ఆయన ఆకస్మాత్తుగా వచ్చి మీరు నిద్రపోవచ్చునట చూచునేమో కనుక మీరు మెలకువగా ఉండుడి కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మెలకువగా ఉండాలి పగటిలో ఎలా ఉంటామో ఆ విధముగా నిద్రమత్తులముగా కాక మనము ప్రార్థన చేయచ్చు మనం మెలకు కలిగి ఉండాలి జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ఇక్కడ మార్కు గారు కూడా అదే రాస్తున్నట్లుగా మార్కు సువార్తలో మనం అదే చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డలారు ఎంత హెచ్చరికలు వస్తూ ఉన్నాయి విశ్వాసులైనటువంటి వారికి ఎందుకంటే విశ్వాసులే మరి ఎలా ఉన్నారంటే చాలా క్యాషువల్గా అనమాట ఏ మాత్రం కూడా భయం లేకుండా వస్తాడలే ప్రభు అంత తొందరగా వస్తాడా ప్రభు అని ఈ విధంగా చాలా కేర్లెస్గా ఉంటున్నారండి దేవుడు వాక్యాలు చూడండి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి వాక్యాలు దేవుడు చూపిస్తున్నటువంటి వాక్యాలు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మీరు చూడండి ఈ పరిస్థితులు చూసైనా కూడా మనము జాగ్రత్త పడాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడకు సూచనలే అని మనం తెలుసుకోవాలి ఈరోజు ఈ తెగులు వచ్చింది రేపు ఇంకొక తెగులు రావచ్చు ఏ తెగులు వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఎలా ఉండాలి స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వారమై ఉండాలి మెలకవు కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం నిద్రపోవటానికి వీలు లేనే లేదు అలక్ష్యముగా ఉండడానికి వీలు లేనే లేదు అదేవిధంగా లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము 
ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే మీ నడుములు కట్టుకునియుడి మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుడి తమ ప్రభువు పెండ్లి విద్య నుండి వచ్చి తట్టగానే అతనికి తలుపు తీయటకు అతడు ఎప్పుడు వచ్చును అని అతని కొరకు ఎదురు చూచు మనుష్యుల వలె ఉండుడి ప్రభు వచ్చి ఏ దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనను ఆ దాసులు ధన్యులు అతడు నడుము కట్టుకుని వారిని భోజన పంతిని కూర్చుండబెట్టి తానే వచ్చి వారికి ఉపచారము చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను కాబట్టి దేవుని బిడ్డారా మీ నడుములు కట్టుకుని ఉండుడి మీ దీపములు వెలుగుచూ ఉండనీయుడి ప్రైస్ ద లాడ్ ఇది దేవుని యొక్క ప్రజలకు విశ్వాసులైనటువంటి వారికి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఎన్నో సూచనలు హెచ్చరికలు అండి మనం ఎంతగా ఈ యొక్క మాటలను లోతైన రీతిలో మనం తీసుకోవాలి ఆలోచించండి మీ నడుములు కట్టుకోండి మీ దీపాలు వెలుగుతూనే ఉండాలి అవి ఆరిపోతే మరి ఎలాంటి ప్రయోజనం కూడా లేదు ప్రభువారు త్వరగా రాబోతూ ఉన్నారు అనేటటువంటిది మరి ఎంతో హెచ్చరికలు ఇవ్వటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ జామున వచ్చినను మూడవ జామున వచ్చినను ఏ దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనను ఆ దాసులు ధన్యులు అంటే మెలకువగా ఉన్నటువంటి వారు ధన్యులు దీపాలు వెలుగుచు వారి యొక్క జీవితాలు వెలుగుతో నింపబడి ఏ మాత్రం కూడా చీకటికి తావు ఇవ్వకుండగా జాగ్రత్తగా తమ యొక్క దీపాలను తమ యొక్క జీవితాలను దేవుడిచ్చేటటువంటి వాక్యము చేత నింపుకుంటూ మరి జాగ్రత్తగా జీవిస్తూ ఉన్నారు వారు ధన్యులు ఏ దీపం వెలుగుతూ ఉంటుందండి చూడండి దాంట్లో మరి కావలసినంత నూనె ఉన్నప్పుడు ఆ దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది ఏ జీవితంలో అయితే వాక్యం ఉంటుందో ఏ జీవితంలో అయితే పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి ఉంటుందో వారు వెలుగుతూ ఉంటారు ఆ వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి వారు ధన్యులు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇన్ని రీతులుగా స్వస్థ బుద్ధిని గుర్చినటువంటి హెచ్చరికలు ఇవ్వబడుతున్నాయి అని అంటే దాని సీరియస్నెస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఆ విధంగా మరి దేవుడు మాట్లాడేటటువంటి ప్రతి మాటను కూడా మనము సరైన రీతిలో మనం తీసుకోవటం మన యొక్క జీవితాలకు అది అవసరం అని మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా పేతురు గారు మరి ఎంతో చక్కని హెచ్చరిక ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం పేతురు రాసిన మొదటి ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారే మెలకువగా ఉండి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదున అని వెదకుచు తిరుకుచు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మీరు మెలకువగా ఉండుడి ఇంగ్లీష్లో బీ సోబర్ అండ్ బీ విజిలెంట్ కాబట్టి మనము స్వస్థ బుద్ధి గల వారమై నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారమై మెలకువ కలిగినటువంటి వారమై మనం ఉండాలి ఆ శత్రువుని ఎదిరించడానికి ఆ యొక్క శత్రు కార్యములన్నిటిని కూడా ధైర్యముగా ఎదుర్కోవటానికి ఆ యొక్క శత్రు యొక్క తలంపులన్నీ కూడా మనము ఎరిగినటువంటి వారమై తగిన రీతిగా వాడిని ఎదిరించడానికి మనము సిద్ధపాటు కలిగిన వారమై ఉండాలి మెలకువ కలిగినటువంటి వారమై ఉండాలి అని పేతుల భక్తుడు ఇక్కడ రాయటం జరిగింది ఈ రోజున మరి ఇన్ని రీతులుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మన కొరకు స్వస్థ బుద్ధి గురించినటువంటి వాక్యాలు వ్రాయబడ్డాయి అని అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా మరి ఎంతగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంత మెలకువ కలిగి ఉండాలి ఎంత జ్ఞానయుక్తముగా ఉండాలి ఎలాంటి అటాక్ ఎటు నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని మనము మెలకువ కలిగి ఉంటే సరైన రీతిలో మనము ఎదుర్కొంటాం మనము జయాన్ని పొందుకుంటాం ఏ సునామంలో మనము శత్రువుని ఎదిరిస్తాం ఏ సునామంలో మనము జయాన్ని మనము పొందుకుంటాం కాబట్టి ఈ స్వస్థ బుద్ధి అనేటటువంటిది మన యొక్క జీవితాలకి ఎంతో అవసరం అని మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా మనము స్వస్థ బుద్ధి గల వారమై ఉండాలి ఎందుకు అంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయటానికి సరైనటువంటి ఆలోచన మనం చేయాలి అని అంటే మనం స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వారంగా ఉండాలి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం తను తాను ఎంచుకొనదగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనక దేవుడు ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణము ప్రకారము తాను స్వస్థ బుద్ధి గలవాడగుటకై తగిన రీతిగా తను ఎంచుకొనవలనని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతి వానితోనూ చెప్పుచున్నాను మీలో ఉన్న ప్రతి వానితోనూ నేను చెప్పుచున్నాను అంటున్నాడండి మరి చూడండి దేవుని బిడ్డలారా మరి ఈ చక్కని విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి 
తన్ను తాను ఎంచుకొనదగిన దానికంటే ఎక్కువగా మనము ఎంచుకొనొద్దు మనము ఏమై ఉన్నామో మనం జాగ్రత్తగా దేవుడు ఇచ్చే జ్ఞానంతో మనము గ్రహించుకోవాలి ఉన్న దానికంటే మనం ఎక్కువ చెప్పుకోవద్దు మనం ఎక్కువ చెప్పుకున్నామంటే మనలో గర్వం అనేటటువంటిది వస్తుంది మనం ఏమై ఉన్నామో దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాం అందుకే మరి పౌలు భక్తుడు అంటాడు నేను ఏమై ఉన్నాను కృప వల్లనే ఆ దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏమై ఉన్నామో దానికంటే ఎక్కువ చెప్పుకోవద్దు చెప్పుకోకూడదంటే మనలో స్వస్థ బుద్ధి కలిగి ఉండాలి మన ఆలోచన సరైనటువంటి విధానంలో ఉండాలి మనము సరైన రీతిలో ఆలోచన చేయాలి తప్పు రీతిగా ఆలోచన చేయకూడదు మరి మరి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా చెప్పుకోకూడదు అతిశయించి మనం మాట్లాడుకోకూడదు గొప్పలు మనం చెప్పుకోకూడదు గొప్పగా ఆలోచన చేయకూడదు మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే తను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడును తను తాను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గించబడతాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఎంతో క్లియర్గా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క స్వస్థ బుద్ధి మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు సరైన రీతిలో మనము ఆలోచన చేస్తాము ఈ ఆలోచన నీవు చేయాలి నీవు స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాడుగా నీవు ఉండాలి కాబట్టి నీవు ఈ రీతిలో నీవు ఆలోచన చేసుకోవాలని నేను నీకు తెలియచేస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నానని మరి ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది చూడండి కృపను బట్టి నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలో నున్న ప్రతి వానితోనూ నేను చెప్పచ్చు ఉన్నాను నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది నీవు గొప్ప చేసుకుంటున్నావా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నావా ఉన్న దానికంటే గొప్ప గొప్పగా ఆలోచన చేస్తున్నావా దంబమ్మగా నీవు పలుకుతూ ఉన్నావా జాగ్రత్త నీకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి స్వస్థ బుద్ధి అనేటటువంటిది నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు కలిగి ఉండాలి అని మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి ఆరవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్తగా జీవించటానికి మనకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి ఇక్కడ తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మనము భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతికుచుండవలని మనకు బోధించుచున్నది ఇది దేవుని బిడ్డల భక్తిహీనత తరువాత ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి దురాశలను విసర్జించుట వీటిని మనం విసర్జించాలి మన జీవితం ఎలా ఉండాలి మన జీవితం సరైనటువంటి రీతిలో ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వారమై ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటటువంటి స్థితిలో మనం ఉండాలి అంటే మనకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి సరైన జీవితము మనం జీవించాలంటే ఆయన రాకడను ఎదుర్కొనేటటువంటి జీవితము మనము జీవించాలంటే మనకు స్వస్థ బుద్ధి మనకు కావాలి అని ఇక్కడ మరి పౌల భక్తుడు తీతుకు రాస్తూ ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు ఈ మాటలండి మరి తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మనము పన్నెండు పదమూడు వచనాలను మనం చూసినట్లయితే ప్రతి మాట కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా మనం చదువుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం వాటిని ధ్యానించవలసిన వారమై ఉన్నాం మనం ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకుచుండవలని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నది ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం కాబట్టి ఈ రోజున మనం ఎలా బ్రతకాలి దేవుని రాకడ కొరకు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎలా సిద్ధపడాలి ఎలా ఉంటే మనం ఎదుర్కోగలము ఎలాంటి స్వస్థ బుద్ధి మనము కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి మాటలన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు ప్రే విశ్వాసి నువ్వు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు నువ్వు యవనస్థుడివైనా నువ్వు చిన్నవాడివైనా నువ్వు పెద్దవాడివైనా నీ వృద్ధుడివైనా ఈ స్వస్థ బుద్ధి నీకు నాకు మనందరికీ కూడా కావాలి పరిచర్య చేస్తున్నంత మాత్రాన ఓ హెచ్చించుకోవడానికి వీలు లేదండి ఎప్పుడైతే హెచ్చించుకుంటామో అప్పుడే కింద పడిపోతాం మనం మనకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి ప్రతి అడుగులో స్వస్థ బుద్ధి కావాలి ఈవెన్ ఇంటిలో భర్తకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి భార్యకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి పిల్లలకు స్వస్థ బుద్ధి కావాలి ఆ యొక్క మంచి మనస్సు కావాలి కలిగినప్పుడే వారి వారి యొక్క స్థానాలలో జాగ్రత్తగా చక్కగా దేవుని కొరకు వారు ప్రకాశించగలరు దేవుని కొరకు వారు ఎంతో చక్కగా వాడబడగలరు ఏడవదిగా మనం చూసినట్లయితే చూడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనము చూద్దాం ఒక్కసారి మనం చూద్దాం 
చూడండి కాబట్టి మీ మనస్సు అని నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి మీరు నడుము కట్టుకుని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై అంటే నడుము కట్టుకుని స్వస్థ బుద్ధి గలవారై మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి ఈ స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారై మీరు సంపూర్ణమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి యేసుక్రీస్తు వారు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు వచ్చేటటువంటి కృప విషయమై ఆయన తీసుకుని వచ్చేటటువంటి కృప విషయమై సంపూర్ణమైన నిరీక్షణ కలిగి వారై ఉండుడి నిజముగా దేవుని బిడలారా ఈ భూమి మీద మనము స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వారమై మెలకువ కలిగిన వారమై పరిశుద్ధ జీవితము కలిగిన వారమై మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన సన్నిధానంలో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మధ్యాకాశంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రధాన దూత బోర ఊదినప్పుడు నిజముగా భూమి మీద కనిపెట్టుకుని ఉండే ఉండేటటువంటి మనము ఎత్తబడేటటువంటి ఆ యొక్క సంఘములో మనము ఉంటాం అదెంత అద్భుతమైనటువంటి దీవనకరమైనటువంటి సమయం అది దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి అని అంటే మరి నువ్వు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి ఉండాలి అందుకే దేవుడు ఈ విధంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు సిద్ధముగా ఉండాలి నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి నీ నడుము నువ్వు కట్టుకుని ఉండాలి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి నీవు మరి ప్రేమ విశ్వాసం అనే కవచము నువ్వు ధరించుకుని ఉండాలి విస్ మరి రక్షణ నిరీక్షణ అనేటువంటి శిరస్త్రాణ నువ్వు ధరించుకుని ఉండాలి ఈ విధముగా సిద్ధపాటు నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు నిశ్చయముగా ప్రభు రెండవ రాకడలో ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం ఎత్తబడే సంఘంలో ఉంటాం లేకపోతే భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఓ యవనస్తుడా నీ జీవితం ఎలా ఉంది ఓ యవనస్తురాలా నీ జీవితం ఎలా ఉంది పిల్లలారా మీ జీవితం ఎలా ఉంది మీ యొక్క ఆశలు మీరు ఏ మత్తులో ఉన్నారు మరి లోకం మనం చూస్తున్నామండి ఎన్ని వార్తలు మనం వింటున్నాం మరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఒక్క రీతిగా ఆ మత్తులో పడి బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ప్రభు గురించి ఆలోచించట్లేదు మరి ఇతరులందరూ అలాగే ఉండగా మరి క్రీస్తునందు విశ్వాసిగా మరి చెప్పుకుంటున్నటువంటి నీ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంది దేవుడు ఈ యొక్క ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటుండగా మన యొక్క జీవితాలు సరి చేసుకుందాం మెరకవగలిగిన జీవితాలతో ముందుకు వెళ్దాం ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియపరులో ఒక తండ్రి అనేకమైనటువంటి హెచ్చరికలు మీరు ఇచ్చి ఉన్నారు నా తండ్రి అయా వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఉంటున్నారు వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తున్నారు అంత మాత్రాన నిర్లక్ష్యంతో కూడినటువంటి జీవితాలతో విశ్వాసులు ఉండకుండగా తండ్రి ఇదిగో మరి కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ మరి ఎంతో సమీపముగా ఉంటుండగా ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపడటానికి సహాయం చేయండి ఒక్కసారి లోతైన రీతిలో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎత్తబడే సంఘములో ఉండాలి నాయన స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారై అయా తండ్రి అన్ని విషయాలలో కూడా మెలకువగా ఉండుటకు నీ కృపను దాయిచ్చేయండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క సమయంలో ఎవరెవరిలో అయితే అవిశ్వాసం ఉందో అవిశ్వాసం అంతా తీసివేయండి తండ్రి విశ్వాసముతో నింపబడటకు సహాయం చేయండి మెలకువగా ఉండు సహాయం చేయండి నీవిచ్చే సమాధానముతో ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి నిరీక్షణ కల వారే జీవించుటకు నీ కృపణ దయచేయండి అంతేకాదు వారి యొక్క కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని తీసివేయండి ఆందోళనను తీసివేయండి కలవరమును తీసివేయండి అనారోగ్యమును తీసివేయండి తండ్రి స్వస్థపరచమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఈ వాక్యం వినేటప్పుడు ఎంతమంది అయితే నాయన అనారోగ్యంగా తండ్రి బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్నారో ప్రభ వారందరినీ కూడా నీ శక్తి కలిగిన వాక్కు ద్వారా మీరు దర్శించ చండి ప్రభా వారిని స్వస్థపరచండి వారి మనస్సులకు నెమ్మది కలుగ చెయ్యండి తండ్రి ఆత్మలో తండ్రి వర్ధిల్లాలి ప్రభువ ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బలపరచమని వేడుకుంటూ తండ్రి ఈ రోజున యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ప్రే కుటుంబాన్ని మీ కృపాహస్తాలకు అప్పగిస్తూ అప్పగిస్తూ నా తండ్రి దయగలిగిన దేవుడ వారిని బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించమని వారిని వారి యొక్క బిడ్డలను వారి యొక్క కుటుంబాలకు నూరంతల వెయ్యంతల ఆశీర్వాదం దయచేయమని నీ ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పి ప్రభు తండ్రి నాయన వారికి సమృద్ధిని దయచేయమని ఆరోగ్యమును దయచేయమని నెమ్మదిని దయచేయమని ఏ సయ పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చూనాం తండ్రి ఆమెన్